హాయ్ అండి నేను మీ వాహిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తారక్ వాహిని టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఈ ఛానల్లో ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి డైలీ డిఎస్సి క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి అండ్ వాటిపైన డైలీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అనేవి ఎయిమ్ ఫర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తారక్ వాహిని టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే థర్టీ డేస్లో మ్యాథ్ సిలబస్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈరోజు డే టెన్ అనమాట ఆల్రెడీ మనం సంఖ్యామానం సాంఖ్యాక శాస్త్రం అలాగే క్షేత్ర గణితం బేజ్ గణితాన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం రేఖా గణితాన్ని నేను బేసిక్స్ అన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఈరోజు దాని కంటిన్యూషన్ అనమాట ఓకేనా ఈరోజు ఏం చెప్పుకోబోతున్నామంటే ఆసన్న కోణాలు అంటే ఏంటి రేఖీయ ద్వయం అంటే ఏంటి శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటే ఏంటి వాటి నుంచి ఏ విధంగా బిట్స్ రావచ్చు తిరియక్ రేఖలో ఎన్ని కోణాలను మనం గుర్తించవచ్చు ఆ కోణాల నుంచి మనకు ఎటువంటి బిట్స్ అనేవి వస్తాయి అలాగే బహుభుజుల్లో రకాలు ఏంటి అండ్ అలాగే వాటి మీద ఎటువంటి బిట్స్ వస్తాయి ఎటువంటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అలాగే సరేకీయాలు కాకపోతే అటువంటి బిందువులు కూడా మనం ఎన్ని రేఖల్ని గీయొచ్చు ఆ సంఖ్యని ఎలా కనుక్కోవాలి అలాగే బహుభుజుల్లో ఉండే కర్ణాల సంఖ్యకి ఫార్ములా ఏంటి అండ్ అలాగే క్రమ బహుభుజుల్లోని కోణాలకు సంబంధించి వివరంగా ఫార్ములాస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం సో వీడియో అనేది చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎంకి ఎయిమ్ ఫర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాయడం మర్చిపోద్దు ఏపీ వాళ్ళకి టీఎస్ వాళ్ళకి విడివిడిగా సిలబస్ అయితే ఇచ్చాను ఒకసారి గ్రూప్లో చెక్ చేయండి ఓకేనా ఆసన్న కోణాలు అంటే ఏం లేదండి ఏవైనా రెండు కోణాలు ఉంటే ఆ రెండు కోణాలకి కూడా ఒక ఉమ్మడి భుజం ఉందనుకోండి అప్పుడు వాటిని ఆసన్న కోణాలు అని అంటారు అనమాట ఎగ్జాంపుల్గా మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇలా తీసుకున్నానండి ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ నాకు ఎంతో ఎక్స్ కోణం ఉంది అలాగే ఇక్కడ నాకు వై కోణం ఉంది ఓకేనా ఈ రెండు కోణాలకి కూడా ఒక ఉమ్మడి భుజం అనేది ఉంది మీరు గమనించాలి ఒక ఉమ్మడి భుజం అనేది ఈ రెండు కోణాలకి ఉంది కదా సో అప్పుడు ఈ రెండు కోణాలని నేను ఏమంటాను ఆసన్న కోణాలు అని అని వచ్చి అనమాట ఓకేనా ఏవైనా రెండు కోణాలకు ఒకే ఉమ్మడి భుజం ఒకే ఉమ్మడి భుజం ఉమ్మడి శీర్షం ఉంటే ఆ రెండు కోణాలని ఆసన్న కోణాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ రెండు కోణాలకి ఉమ్మడి భుజం ఉమ్మడి శీర్షం ఉంటే వాటిని ఆసన్న కోణాలు అంటారు ఓకేనా అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రేఖీయ ద్వయం అంటే ఏంటంటే దీని మీద బిట్స్ వస్తాయండి రేఖీయ ద్వయం మీద సో జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా ఒకే ఒక ఉమ్మడి భుజం ఉంటే అవి ఆసన్న కోణాలు అని చెప్పాం ఆ ఆసన్న కోణాలు మొత్తము వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయ్యింది అనుకోండి అటు అప్పుడు ఆ రెండు కోణాలని మనం రేఖీయ ద్వయం అంటాం అనమాట ఏమంటాం రేఖీయ ద్వయం ఇప్పుడు ఎక్స్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై డిగ్రీస్ అనేది ఆసన్న కోణాలని మనకు తెలుసు ఆ రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు రేఖీయ ద్వయం అంటారు మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే రెండు ఆసన్న కోణాలు ఉన్నాయి అవి రేఖీయ ద్వయాన్ని చూపిస్తున్నాయి అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతారు సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి రేఖీయ ద్వయంలో ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఆ రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని అర్థం కదా సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఎక్స్ అటు పంపిస్తే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ వై అనమాట ఓకేనా అలా మీరు చేయాలి రేఖీయ ద్వయం నుంచి అవి అయితే వస్తాయి రేఖీయ ద్వయం అంటే ఏం లేదు ఏవో రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కాదండి ఆసన్న కోణాలు రెండు ఆసన్న కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ గమనించాలి రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే నేను ఏం చెప్పాను సంపూరక కోణాలు అని చెప్పాను మళ్ళీ మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించవద్దు ఓకేనా రేఖీయ ద్వయం అంటే ఆసన్న కోణాలకు సంబంధించి ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈ రేఖీ ద్వయంలో ఇంకో విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి అదేంటి అంటే రెండు కోణాలు ఇలా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా సో ఈ రెండు కోణాలు కూడాను అంటే ఒక జత ఆసన్న కోణాల్లో ఉమ్మడిగా లేని రెండు భుజాలు పరస్పరం వ్యతిరేకంగా అంటే ఇప్పుడు ఇవి ఇలా ఉన్నాయి ఇలా కాకుండా పరస్పరం వ్యతిరేకంగా అంటే ఇది టూ ఇది టూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇదైతే ఉమ్మడి భుజం ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు రెండు కూడా ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశల్లో ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు అవి సరళ రేఖని ఏర్పరుస్తాయి అనమాట అలా సరళ రేఖని ఏర్పరిచినప్పుడే రేఖీయ ద్వయం అనేది ఏర్పడుతుంది సో దీని వాల్యూ ఎంత వన్
బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉమ్మడిగా ఉన్న భుజం అలానే ఉందండి కానీ ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు కోణాలకి ఉమ్మడిగా లేని భుజాలు ఒకదానికి ఒకటి పరస్పరం వ్యతిరేక దిశల్లో ఉన్నప్పుడు అవి సరళ రేఖని ఏర్పరుస్తాయి ఇలా ఉండడాన్ని మనం రేఖీయ ద్వయం అంటాము ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారు ఇక్కడ వై డిగ్రీస్ ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సో వై వాల్యూ అంతా అని అడిగారు సో అప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండు కోణాలకి ఉమ్మడి భుజం ఉంది సో ఈ వాసన కోణాలు ఈ వ్యతిరేక దిశలో సరళ రేఖ నేర్పస్తున్నాయి సో ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ తీసేస్తే మనకు వై వస్తుంది ఈ విధంగా మీరు ఆలోచించాలి ఓకేనా మీకు ఇలా ఇచ్చాడు ఇలా రెండు కోణాలు ఇచ్చి ఒకటి అడిగాడు అంటే అటు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ శీర్షాభి మొక్క కోణాలు దీంట్లోంచి ఎలా వస్తాయంటే శీర్షాభి ముక్క కోణాలు అంటే ఏం లేదండి ఇలా ఒక తలం ఉంది కదా దీన్ని ఒక తలం అనుకుంటే ఈ తలంలో రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు చూడండి ఈ రేఖకి ఇంకో రేఖ వచ్చి ఇలా ఖండించిందండి ఈ రేఖకి ఈ రేఖ వచ్చి ఇలా ఖండించింది ఒక తలంలో రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఖండన బిందువు వద్ద ఇది ఖండన బిందువు వద్ద నాలుగు కోణాలు ఏర్పడును అన్నారు ఖండన బిందువు వద్ద ఎన్ని కోణాలు నాలుగు కోణాలు ఏర్పడతాయి అయితే ఈ నాలుగు కోణాలలో ఎదురెదురు కోణాలు సమానం ఈ సమాన కోణాలని శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటారు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ వై ఉంటే ఇక్కడ వై ఉంటుంది అన్నమాట ఇది శీర్షాభిముఖ కోణాలు రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఖండన బిందువు వద్ద నాలుగు కోణాలు ఏర్పడితే ఎదురెదురు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి వాటినే మనం శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటాము మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని నుంచి ఎలా బిట్ రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చేస్తారండి రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నాయని చెప్పి ఇక్కడ పలానా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని ఇస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఎంత అని అడుగుతారు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతారు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి వై కూడా వన్ ట్వంటీయే ఎందుకంటే రెండు రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు ఖండన బిద్దు వద్ద నాలుగు కోణాలు ఏర్పడితే అందులో ఎదురెదురు కోణాలు సమానం వాటిని శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటారనేది మీకు ఐడియా ఉంటేనే సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీయే అనేది మీరు వేయగలరు అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అండి సమాంతర రేఖలు అంటే ఏం లేదు రెండు రేఖలను అలా అనంతంగా రెండు వైపులా పొడిగించామనుకోండి అవి ఎప్పటికీ ఖండించుకోకపోతే సో ఇది ఇలా వెళ్తుంది అండి అనంతంగా అండ్ ఇది కూడా అనంతంగా వెళ్తుంది ఇవి వెళ్తున్న దారిలో ఎక్కడైనా ఖండించుకుంటున్నాయా ఖండించుకోవటాలు అలా ఖండించుకొని రేఖల్ని మనం సమాంతర రేఖలు అంటాం అవి సమాంతర రేఖలు అంటే ఓకేనా అలాగే తిరియగ్ రేఖ అంటే రెండు రేఖల్ని విభిన్న బిందువులు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రేఖల్ని విభిన్న బిందువుల వద్ద ఖండించాలి అది తిరియక్ రేఖ అంటే రెండు సమాంతర రేఖలని ఒక తిరియక్ రేఖ ఖండిస్తున్నప్పుడు ఎనిమిది కోణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఓకేనా మరి ఆ ఎనిమిది కోణాల్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి వాటి నుంచి కూడా బిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా అంతర కోణాలు అంటే లోపల ఉండే కోణాలు సో పిక్చర్కి లోపలుగా ఏ కోణాలు ఉన్నాయో మీరు గమనించవచ్చు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంతర కోణాలు మరి బాహ్య కోణాలు అంటే ఏంటి ఎయిట్ సెవెన్ వన్ టూ ఇక్కడితో అయిపోయాం ఈజీ నెక్స్ట్ ఏకాంతర కోణాలు అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓకేనా ఏకాంతర కోణాలు అంటే ఏంటి మళ్ళీ రెండు సమాంతర రేఖల అంతరంలో ఉంటూ తిరియక్ రేఖకి చెరో వైపున చెరో వైపున ఉండే ఆసన్నం కాని ఆసన్నం అంటే ఏంటి పక్క పక్కన ఉండం అలా పక్క పక్కన ఉండకూడదు లోపలే ఉండాలి తిరియక్ రేఖ ఒకటొకటి ఇటొకటి ఉండాలి అప్పుడు మనం ఏకాంతర కోణాలు అంటాం అర్థమైంది కదా పక్క పక్కన ఉండకూడదు తిరియక్ రేఖ ఒకవైపు అది ఒకవైపు ఇది ఉండాలి లోపలే ఉండాలి అవి ఏకాంతర కోణాలు అలా ఏమున్నాయి చూడండి ఫోర్ సిక్స్ ఉంది ఫైవ్ త్రీ ఉంది క్లారిటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ త్రియక్ రేఖ ఒకటొకటి ఇటొకటి ఉన్నాయి లోపలే ఉన్నాయి ఆసన్న కోణాలు కాదు సో ఇవి ఏకాంతర కోణాలు ఫైవ్ త్రీ త్రియక్ రేఖ ఒకటొకటి ఇటొకటి ఉన్నాయి లోపలే ఉన్నాయి ఆసన్న కోణాలు కాదు సో ఇవి ఏకాంతర కోణాలు మరి ఏక బాహ్య కోణాలు అంటే ఏంటి సేమ్ అండి తిరియక్ రేఖ అటొకటి ఇటొకటి ఉండాలి అలాగే ఆసన్నం కాకుండా ఉండాలి బాహ్యంగా ఉండాలి ఏముంది ఇక్కడ ఎయిట్ అక్కడ టూ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఓకేనా అవి ఏక బాహ్య కోణాలు ఒకసారి రాసేసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో అంతర కోణాలు ఏంటి నాకు చెప్పాలి మీరు ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ క్లారిటీ ఇవి అంతర కోణాలు 
नैक्स्ट बाह्य कोणाले वन टू सी एट कदा वन टू सी एवं बाह्य कोणाल एकांत कोणाले फोर सिक्स फाइव थ्री ओके मैं एक बाह्य कोणाले टू एट वन सैवन चरोव उ बाह्य उ अभी एक बाह्य कोणाल चरोव उ अंतरंग उ आसन कोणाल का अभी एकांत कोणाल नागू मे अर्थम कदा नैक्स्ट इवन अब बिटा वस्तो चुपता ओके नैक्स्ट सदृश कोणाल सदृश कोणाल तिर्यक्रेक अने कदमी इन मन की तिर्यक्रेक वेपुट मन इपांत एक बाह्यों चरोव उ अलाका चूड़ी मेरे तिर्यक्रेक की वेपन उठू बाह्य मरुक अंतरंग उ आसन्न का सामन कोणाल सदृश कोणाल चूँवे उन्ई बाह्य अंतर उन्ई आसन सो वन फैवनी तीस अंड टू सिक्स फोर एट थ्री सैवन इवे सदृश कोणाल ओके कोणाली अर्थम कदा क्लारी अर्थम सो वीट नीचे अला बीट्स वस्ते इन चूद एकांत कोणाल तस कदा इकड़ा इला सो आग्रा की अटोटी इटोटी उ अला आसन का लपले उ वेकांत कोणाल सो इक एक्स डिग्री उठे इक एक्स डिग्रीस उदी अंड इक वै डिग्री उठे इक वै डिग्रीस उ एकांत कोणाल रे जात कदा अभी सामन उ एकांत कोणाल एक बाह्य कोणाल इवीडल उपाली सो इन वाल्यू इच्छी इकड़ा अड़क रेक्वल इक वाल्यू इच्छी इकड़ी रेक्वल इक वाल्यू इच्छी इकड़ी रेक्वल इक वाल्यू इच्छी इकड़ी रेक्वल अभी गुर्तवाली फोर एंत सिक्स अंत उ फाइव दर कोणम एंत थ्री दर अंत उ टू दर एंत कोणम एट दर अंत उ वन दर एंत कोणम सैवन दर अंत उ फर् एग्जापल इक वन ट्वेंटी इच्छी इकड़ा अड़गर सो इवे एकांत कोणाल मन को अर्थम चरोव उन्ई आसन कोणाल का अंड लोपल उबी सो इकड़ा इकड़ा अंत उना अला बिट्स अनेव जरूत गुर्तपे ओके नैक्स्ट सदृश कोणाल एला अड़ता सदृश कोणाल ईक्वल अंत वन एंटे फाइव अंत उन्मा ओके अंड टू एंटे सिक्स अंत उ सो इवन एंत रेडो अंत उ जात इलाते गुर्तपेवाली कोणाल सो अंदर नोटेक ट्रई ची इकड़ना गुर्तपेको सो अभी ईक्वल उठाएपे इंका एला अड़को दींटे अदे अंटे इपड़ी तिर्यक्रेक की वेपन उड़े अंतर कोणाल मतम तिर्यक्रेक की वेपन उड़े अंतर कोणाल एम होता है वन एटी डिग्री अंत अभी गुर्तपेवाल ओके अंत नीन एकांत कोणाल चरोव उ एक बाह्यमेंटे बैठ उ चरोव उ अलाकाकंडेवना वेपुन वाल्यूस वाट अभी संपूरकल उ अंत वाट मोतम वन एटी डिग्री उ दर्थे वेपुना अंतर कोणाल वेपुना बाह्य कोणाल संपूरकाल उ नागर बिटल चुप्त क्लारी वो सो इन इकड़ ना वन ट्वेंटी डिग्री उपाँ सो इकड़ेन अड़गा अब चस्टर ये वेपन अंतर उबी रे संपूरकाली अंत यह रे मत वन एटी डिग्री आवाल काबी वन ट्वेंटी की एंत कल वन एटी वस्ते सिक्टी सो इक वाल्यू अंत सिक्ट डिग्री आ विधा मेरे चेयर अंड इंकोला इलाचार इक वन ट्वेंटी अनर अब इवे एकांत कोणाल चरोव उ आसन्न लेपल एकांत कोणाल सो इधक्वल सो इक वन ट्वेंटी वस्तु क्लारी रकम बिट्स अने वस्ता सो इक वन ट्वेंटी उदी इकड़ा अड़गर अब इक वन ट्वेंटी उदी इ रेट मोतम वन एटी रावाली इक वन ट्वेंटी उदी इक उ रे मोतम वन एटी रावाली इकड़ा इकडेक्वल उ यह रे मत वन एटी वो रकम बिट्स अने वस्ताई सो कुछ कंफ्यूज अवतार फस्ट टाइम काबी सो रे सारे चूड़ी अंड पिक्चर अच्छे इंपारटेटी दींट मोतम सो अभी गुर्तपेको ओके नैक्स्ट 
నెక్స్ట్ మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భుజాలు తయారుపడేదాన్ని మనం బహుభుజి పాలిగన్స్ అని అంటామండి త్రిభుజం అయితే మూడు భుజాలు తయారుపడుతుంది చతుర్భుజం నాలుగు భుజాలు తయారుపడుతుంది ఏర్పడుతుంది చతుర్భుజంలో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి సమలంబ చతుర్భుజం అని సమాంతర చతుర్భుజం అని అవన్నీ కూడా నేను క్షేత్ర గణితాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాటి ఫార్ములాస్తో సహా ఒకసారి చూడండి ఓకేనా అండ్ పంచభుజి అంటే ఫైవ్ షడ్భుజి అంటే సిక్స్ సప్తభుజి సెవెన్ అష్టభుజి ఎయిట్ నవభుజి నైన్ దశభుజి టెన్ ఇలా ఇంకా వెళ్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా అండ్ క్రమ బహుభుజి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటే అది క్రమ బహుభుజి అంటే భుజాలన్నీ కూడా భుజాలన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని మనం క్రమ బహుభుజి అని అంటాం ఓకేనా ఇవైతే బహుభుజులు వీటి నుంచి ఎలా బిట్స్ వస్తాయి అనేది తెలుసుకున్నాం సరే కీయాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక తలం ఉంది తలంలో చాలా బిందువులు ఉన్నాయండి ఒక సరళ రేఖ మీద ఉన్నాయి అన్ని బిందువులు కూడా ఒక రేఖ మీద ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని మనం సరే కీయాలో అని అంటాం అలా కాకుండా వేరువేరుగా ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని సరే కీయాలు కానివి భిన్న రేఖీయాలు అంటాం ఒకే రేఖ పైన ఉండే బిందువుల్ని సరే కీయాలు అని విభిన్నంగా ఉండే వాటిని భిన్న రేఖీయాలు సరే కీయాలు కానివి అని అంటాం క్లారిటీ ఓకే ఇప్పుడు సరే కీయాలు కానీ ఎన్ బిందువుల గుండా గీయగల రేఖల సంఖ్య అని మీకు అడిగారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే కీయాలు కానీ ఆరు బిందువుల గుండా గీయగల రేఖల సంఖ్య అని అడిగారు అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ అండి సపోజ్ ఆరు బిందువులు అన్నాం కదా సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ అనమాట సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా సో ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో పదిహేను రేఖల్ని మనము గీయగలం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీగా ఫార్ములా వేసుకొని అలాగే బహుభుజులో ఉండే కర్ణాల సంఖ్య కూడా ఫార్ములా ఉందండి సరే కీయాలు కానీ ఎన్ బిందువులతో ఏర్పడే బహుభుజులో ఉండే కర్ణాల సంఖ్య యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు బిందువులతో ఏర్పడే బహుభుజి అని అన్నారనుకోండి సో అప్పుడు కర్ణాల సంఖ్యను మనం కనుక్కుందాం ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ త్రీ బై టూ అండి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటే వన్ బై టూ టూ వన్ జా టూ టూ జా సో రెండు రెండు కర్ణాలు అనేవి ఉంటాయి అన్నది మనకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రమ బహుభుజి అండి క్రమ బహుభుజి అంటే మీకు ముందే చెప్పాను భుజాలన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని క్రమ బహుభుజి అంటామని సో క్రమ బహుభుజులోని అంతర కోణాలు మొత్తం ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఫార్ములా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఒక్కో అంతర కోణానికి ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ బై ఎన్ బాహ్య కోణానికి త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఓకేనా ఏం లేదు దీనికి దీనికి ఎన్ చేసేస్తే ఒక్కొక్క కోణం విలువ వస్తుంది ఇది కోణాల మొత్తానికి ఫార్ములాస్ అనమాట సో కొన్ని సమ్స్ చేసుకొని ఫార్ములాస్లో ప్రతిక్షేపిస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో క్రమ నవభుజిలోని బాహ్య కోణం అని అడిగారండి సో మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే భుజాల సంఖ్య సో నవ అంటే తొమ్మిది సో బై నైన్ వేసుకున్నారు సో మీకు ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకేనా అలా కాకుండా అంతర కోణం అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అష్టభుజిలోని అంతర కోణం ఫార్ములా అని అడిగారు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అష్టభుజి అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది మైనస్ రెండు ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఎనిమిది సో సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ బై ఎనిమిది సో చూడండి మనకి టూతో క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ త్రీ జరు టూ ఫోర్ జరు ఓకేనా అండ్ ఫోర్తో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ ఫోర్ జర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫైవ్ జర్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఫైవ్ జర్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫోర్ జర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనమాట ఇలా మీరు ఫార్ములాస్లో ప్రతిక్షేపించుకొని అక్కడ క్రమ బహుభుజి పలానా సప్తభుజ అష్టభుజ నవభుజ షడ్భుజ అని ఇచ్చి అంతర కోణాల మొత్తం బాహ్య కోణాల మొత్తం ఒక అంతర కోణం విలువ ఒక బాహ్య కోణం విలువ అని అడిగినప్పుడు మీరు ఫార్ములాస్ వేసుకొని చేయగలరు కదా ఓకేనా అండ్ ఇందాక చెప్పిన వాటి మీద ఎలా బిట్స్ అడుగుతారు ఇంకా అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు సో ఇలా ఇచ్చానండి ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇచ్చారండి ఇక్కడ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ కనుక్కోండి అన్నారు మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం తెలియకపోతే మీరు ఏం చేయగలరండి ఈ రెండు ఈక్వల్ అనే విషయం మీకు తెలియకపోతే మీరు ఎక్స్ని అసలు కనుక్కోలేరు ఆ రెండు ఈక్వల్ అని తెలియాలంటే మీకు ఏకాంతర కోణాలు ఏకబాహ్య కోణాలు సదృశ్య కోణాలు తెలియాలన్నమాట సో అందుకే నేను చెప్పాను ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఏమున్న
సదృశ్య కోణాలు సమానం అని తెలుసు కదా ఒకే వైపు నుండి ఒకటి అంతరంగా ఒకటి బాహ్యంగా ఉంటే వాటిని సదృశ్య కోణాలు అంటారు సో సదృశ్య కోణాలు ఈక్వల్ కాబట్టి రెండింటినీ నేను ఈక్వల్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఇటు వస్తే ప్లస్ టూ అవుతుంది అండి సెవెంటీ సెవెన్ లెవెన్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ లెవెన్ బా గుణిస్తుంది ఇటు వస్తే బాగిస్తుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ సెవెన్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా అయితే బిట్స్ అడుగుతారండి సో మీరు ఆ కోణాలు అనేవి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సదృశ్య కోణాలు అంటే ఏంటి అవన్నీ ఈక్వల్ ఏకాంత్ర కోణాలు అంటే ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ ఈక్వల్ ఏకబాహ్య కోణాలు అంటే ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ ఈక్వల్ అలాగే ఇప్పుడు నుండి రెండు లోపలే ఉంటే ఆ రెండు సంపూర్కాలు ఒకే వైపు నుండి రెండు బయటే ఉంటే ఆ రెండు సంపూర్కాలు దట్ మీన్స్ ఆ రెండు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కోణాలు అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బిట్స్ వస్తాయి ఓకేనా అండ్ నేను చెప్పిన ఆ సరేటీయల్ కాని బిందువులు కూడా ఆ ఫార్ములాస్ అలాగే ఈ నాలుగు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ క్లాస్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి డెఫినెట్గా ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాయండి బిట్స్ అనేవి అలా వస్తే అర్థమైపోతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Please like the video and share to your friends. Okay, thank you.